叔叔，我唱歌你就不疼了。我唱歌你听，长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。还真是。小坤，你一唱歌啊、嗯，叔叔就真的不疼了。真的？那我以后天天给你唱歌，你想听什么我就唱什么。嗯、虎子，等你的伤好以后，你得好好谢谢小坤妹妹。你看她每天又是给你唱歌，又是给你讲故事，还叠了那么多小花呢。虎叔叔，给你，真好看。虎叔叔是大英雄，我和大英雄住在一栋楼里，多自豪啊！如果同学们知道的话，他们一定会羡慕死的。你们不要说我自私哦。这件事关系到我们全楼的每一个人，这要是被日本兵知道，我们窝藏军人，那我们通通是要完蛋的。要是我们不说，谁知道他是军人？他身上有伤啊！有伤，只许他们天天轰炸，不许老百姓受伤。就说虎子是我的表弟，在码头工作，轰炸的时候受的伤。哎呦！你以为日本兵好骗呀？反正我不同意他留在这儿啊！这，我我们几大家子的性命，总不能为他一个人去冒险呀！哎，哎呀，宝凤，你也说说嘛！我听老杰克的。张太太，那你们呢？我们，我们听大家的。要是觉得这里不安全，那你自己走吧。我不会在这个危难时刻把古军战士推出去，我做不到。大家听我说，要走也应该是我走。你现在能走去哪儿？你受着伤，还没走到街口就被日本人抓走了。但我不想留在这里，连累大家。哎，还是这位国军兄弟开明，我去帮你收拾行李啊、哦！不行不行，胡叔叔不能走，他是因为我们才负的伤，我们不能没有良心。嗯、看看，这个道理连十四岁的小姑娘都懂，你们都这么大岁数了，是不是傻？胡子。踏踏实实住下，情况也许没有我们想的那么糟，走一步看一步。哎，哎，哎，这
别杀我！啊！别杀我！我是良民啊，我就是从这儿路过的，别杀我！啊！什么？给我那个！听见没？把衣服脱了！快！哎，我脱，我脱，脱脱脱！脱了，脱脱脱了！别磨磨唧唧的，快点！什么都没有啊！转。停！手伸出来，快点！你是做什么的呀？我我就是一个小裁缝，我是裁缝啊。那个，看，斯塔迪亚德斯。西西欧斯罗纳德克。停住！小子，你这双绣花的手救了你的命了，快滚！海哥，停住！停住！快快快，快走！到哪儿去啊？要你管啊！老杰克刚才已经说过了，谁想走就走，反正我们不想送死。谁走都行，就你们俩不可以，因为我信不过你们，怕你们当汉奸告密。你血口喷人，腿在我们身上，我们爱怎么走怎么走，我看你拿我们怎么办。不知道日本人看到那份募捐的报纸，他们会不会也这么想啊？你你个小妖精，你就是来害我们的！你要是不安好心来害我们，我们就告诉日本人，你男人啊是学生抗日联盟的。哎，汉奸的本质出来了吧？这就是我不让你们走最主要的原因。我们偏走，你敢走？你够了够了。这都什么时候了，这样闹！谁要走，就让他走吧，不能让他们走。走吧，我相信你们。谢谢树影，谢谢啊。哎，哎，哎，哎，救命啊！救命啊！命啊！出什么事了？哎，日本人，在阿加海湖的搜查军人呢。哎呦，要死了，要死了！这怎么能走得掉嘞？走个屁！他们整条街都给封锁了，封锁了！哎呦，你这个死鬼，死鬼！我说让你早点走，你就是要想一想，想一想。他看到什么情况？这下怎么办呢？他们不光检查有没有伤，哎，主要看手，说是打仗的军人的手和咱们普通人的手是不一样的。哎呀，这下完了，我们都要跟着送死了！把嘴闭上！别别别别别别别别别别！我出去看看要不把虎子藏地窖里吧？不行，绝对不行！那是个酒窖，入口不隐蔽，日本兵进来一查就查到了。要不，哎，爬屋顶吧！爬屋顶？你想得出来？他伤害没好，行动不方便，怎么能爬得上去呢？手泡上，千万不能破皮。待会儿不管出了什么情况，都不能鬼子知道虎子是一个军人，这样对大家都好。现在只能硬着头皮出去了。虎子，都听好了，日方搜查国军遗留士兵，这里有没有生人？我是这里的房东，他们都是我的房客，这里没有生人。
知らない人がいないで。すみません。はい。<笑><笑>我的母亲，她有传染病。看着，看着，看着，你们放开我这个孩子老实本分，你们不应该把他带走。他是我丈夫，要死要活我都跟他在一起。再次来，第一个。他是我的表弟，他在码头工作。他不是你们要找的疑犯。淑云姐，别和他们争了，让我跟他们走吧。受伤的人都要带走，他的伤非常可疑。他身上的伤就是被你们的榴弹打的。正因为去不了医院，才溃烂的如此严重。你们说抓人就抓人，到底还有没有王法？这里是公共租界，不是你们日本人独霸的地盘，请你讲一讲道理，好不好？谁赢了，就是谁的道理。鬼王八蛋！哼！你的这句中国话，我听懂了。你是在骂我是乌龟下的蛋？嗯，请你放开他！嗯，好，杰克，杰克，可以，全体给。放了他们，这家人，我做担保。开了。谢天赐，居然真的是你！自从你背叛我们谢家失踪之后，我想过一万种你活着的方式，唯独没有想过你居然做了汉奸。我不是汉奸。你欺负我看不懂是不是？你个汉奸，你个败类！我爹养你这么多年，他在九泉之下都不会瞑目的。谢炳炎不是我父亲，我跟他任何关系都没有，你忘了吗？你个王八蛋！你吃了我们谢家二十多年的粮食，你给我吐出来！这么多年。你的坏脾气还没有变，你以为你现在还是谢家大小姐吗？姐，我爹居然养了这么个败类！看到了两个女人了，是的，没事睡觉。
无就可续。为什么不敢对那两个女人自豪地说：“你是大日本帝国的子民，你表面上强硬，但面对他们，你心里就矮了一些。”记住，你是日本人，是这个城市的占领者。父亲，我知道该怎么做了。知道就好。来，陪我走走。不好，非要干汉奸，真是把我们谢家的脸都丢光了。他都不承认他是谢家的人，你又何必自寻烦恼呢？他说不是就不是啊！我爹说刚把他抱回来的时候，瘦的就跟稻草一样，中间还生了好几场大病，差点连命都没有了。要不是我爹救他，他早就死了。怎么会有这么无情的人呀，姐？你好来跟他几年同学，你跟我说说他到底是个什么样的人呀？你跟他兄妹一场，从小一起长大，你都不懂他，我怎么会懂？不说他了，还是想想我们以后的日子该怎么过吧。自从沦陷之后，一点文轩的消息都没有，我都不知道他现在过得怎么样了。不管怎么说。他是有组织的人，他们上面有领导，兴许就是安排他隐蔽到什么地方去了。英、哎、英雄啊，英雄。今天白天发生的事啊，真的是吓死我们了。好在现在风头过去了，我求求你们了，求求你们，赶快走吧！要是再来一次，我们真的是受不了的。是啊，是啊，我们就是小老百姓，从来没有见过这种架势。是，我的胆都被吓破了，到现在我这心里啊还砰砰直跳呢。求求你了，大英雄，你就走吧，就离开这儿吧。我知道，我给你们带来了太多危险。这楼里有孩子，有老人，啊，我不该待在这里连累大家。我走，我一定走。哎，谢谢啊，谢谢。喏，这钱你们路上用。不用了，他不要，你们收回吧。真的不用啊？那我收起来了啊。那那你们打算什么时候动身啊？催什么呀？我们走就是了。啊，好的，谢谢大英雄啊。那我们先走了，先走了。原本我们今晚就打算走的。好，我收拾东西。冯少，嗯，我要你留下。说什么呢？我是你媳妇儿，你要是死了，我还得替你收拾；我死了，你要替我收拾。要是咱们俩都死了，就拜托老天爷替我们收尸了。可是我想让你好好活着。你要是死了，我还活着干嘛呢？我是死过一次的人了，我什么都不怕。好，我们一块走。嗯，我知道哪里可以找到枪。打阻击战的时候，我藏了一把备用。你要杀鬼子？嗯，我和营长都发过誓，上海王，我必先亡。可我现在还活着，让我怎么对得起何营长，还有死去的兄弟们呢？
我要杀鬼子，杀一个算一个。对，杀一个算一个，给何院长报仇。这个雪天赐，他会杀了我们吗？我想不会。即便他嘴上不承认，他始终是你们谢家养大的。可他刚才开枪的那个样子，好像个魔鬼啊！不管他变成什么，我雪你一定要答应我，千万不要招惹他。那，那他要是想害我们呢？那当然不能坐以待毙。我想不明白，只有短短两天时间，为什么整个世界都颠倒了呢？我现在只希望，我只希望文轩可以无事，还有丰硕和虎子可以顺利的逃走，还有何妈妈，我很担心她的身体。姐，我怕何妈她可能熬不过这个冬天。可要他出点什么事儿，我我该怎么向楚天交代呢？你别太难过了，许多事情听天命吧。这个城市很熟悉吧？也谈不上。读书的时候在上海待过几年。好好的感受感受，我们将会在这里待很久。父亲，我们来上海做什么？这座城市百废待兴，我们要把它打造成大日本帝国的理想花园。
回去休息吧。是，父亲也早点休息。帮我办件事，今天小楼里那两个女人，派人盯住她们，一举一动随时向我汇报。是。妈妈。我再重新给您去熬一碗药。不用了，不用了，淑英，别再浪费了。我知道，这些呀都是大家凑钱买的。现在的日子这么难过，就不要再花冤枉钱了。千万别这么说，再吃一个疗程，病总会好起来的。别安慰我了，年纪大了。身体就不行了，花多少钱都是劳民伤财，能活到妈妈这个年纪，没什么抱怨的了。淑英，妈现在，现在还有最后一件事，妈妈您说。我想带楚天回家，我要把他葬进何家的祖坟里。我要告诉何家的列祖列宗，楚天没有给他们丢脸，他的死是何家的荣耀。妈，一定。等你身体好了，我带您和楚天回老家。不，我恐怕等不到那一天。请进。啊，老杰克，请坐，淑英，请坐。你，你不舒服吗？脸色那么差呢。有一点，没关系。啊，能吃能喝能睡，没什么。我看你脸色不太好啊。啊，哎，是那个，我告诉你，就是那个，那个陈医生给害的，你知道吗？这家伙让我戒酒，这酒能戒吗？啊，不说这个了。你找我有事？和妈妈想带楚天回老家。现在嘛，这么急。他是怕自己。啊，明白。可是现在沦陷了，所有的出路都被日本人封锁了。那可以借刀从法租借走吗？法租界也不行啊！你看那法国人怕得要死，他现在架着机枪守着这个法租界的门，一只苍蝇都飞不进去。但是，楚天的老家是浙江余系，对吧？嗯。走水路啊，汉线这么长，日本人不会十步一岗的封住吧？水路，我想到一个人，也许可以帮我。韩小姐说的何楚天，是不是打退小鬼子七次重逢，坚守阵地，最后全营阵亡的何楚天营长？是。英雄啊，那可是我们中国人的大英雄。我黑佛就是拼了性命，也要把英雄的母亲送出城去。这件事情，拜托了。啊，冒昧的问一句，这位何营长是您的？她是我丈夫。诸位
，我要带着我的儿子回家了。谢谢各位对我的照顾，谢谢了。我也不知道说什么好，请你多保重。谢谢你，杰克先生。妈妈，我们走吧。若雪，照顾好家东。你早点回来啊谢谢，哎，谢谢，韩小姐，佩服大哥让我在这里接你们，辛苦你们了。哪里？你们是英雄的亲人，我们不能有半点的怠慢呐。哎，前面下雪，就可以一直通到海边，大哥在那边等着你们呢。啊，我们快走吧，天亮出海就会很危险，请。你来干什么？进一步说话，把他们带走，不要伤害老人家。树影你变了，比起当年那个女大学生，你变得更加成熟，更加有女人味儿了。我只希望我从来不曾认识你。可是我们选择不了命运，我们不光认识，而且还有千丝万缕的关系。你这要去哪儿？要离开上海？送我的丈夫回家。你的丈夫？你结婚了？他死了，死了好。两年前你就应该是我的女人。你把你的脏手拿开！给我回去！除非你杀了我。我不用杀你，我只要把他们送到宪兵队去。来人！我知道你当了汉奸，投靠了日本人，但是你不要忘了，当年杀日本人你也有份，大不了我们同归于尽。好好，我放你们走。但你必须要回来，在你回来之前，我会帮你照顾好家栋和若雪。那也是你的弟弟妹妹。所以我要照顾好他们。记住，早点回来。
回家了。原县的老何家也是有些资产的，虽谈不上什么富甲一方，但也算是个大户。楚天的爹，早年追随孙先生，资助先生革命，把家产都卖了，就剩下这几间房子了。快别说了，回到家乡。就容易多愁善感，未来的日子还长着呢。这一路上舟车劳顿的，你现在最需要的是好好休息。最该休息的是你呀，孩子，你太累了。你就住对面那间屋子吧。那原先是楚天的房间。学到的第一个字。这叫什么？十八岁，狗日的小日本，我要你的血债血偿。二十二岁，国难当头，男儿理应首当其冲。马革公事，以死报国
是璀璨，有一段悲欢，几成步履蹒跚，不改颜色依然，在生死两端，爱恨纠缠，留不甘离别泪，天色将晚，亏欠的心。前路灯光阑珊，看风。